നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി ജി എസ് ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പത്ത് വീഡിയോസ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ബി കോം അതുപോലെ തന്നെ എം കോം പ്രൈവറ്റ് റെഗുലർ അതുപോലെ തന്നെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി എം എ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സ്റ്റുഡൻസിന് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം എക്സാമിന് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് അതായത് ഒന്ന് ജി എസ് ടി സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻകം ടാക്സ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ബി കോമിനും അതുപോലെ തന്നെ എം കോമിനും ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് അതും ബി കോമിനും പഠിക്കാനുണ്ട് ബി കോം ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം കോം ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനും പഠിക്കാനുണ്ട് സോ സമാനമായിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയതിനാൽ ബി കോം ബി കോമിനും അതുപോലെ തന്നെ എം കോമിനും പഠിക്കാനുള്ള ജി എസ് ടി ഒരേ സീരീസും അതുപോലെ തന്നെ ബി കോമിനും അതുപോലെ തന്നെ എം കോമിനും പഠിക്കാനുള്ള ഇൻ ഇൻകം ടാക്സ് അത് വേറൊരു സീരീസുമായിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഓരോ എപ്പിസോഡിലെ വീഡിയോസിൻ്റെ കണ്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സിലബസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻസ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ സിലബസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഡിയോ കാണുക ജി എസ് ടി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വൺ എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിൽ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കേരള സെയിൽസ് ടാക്സ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് പർച്ചേസ് ടാക്സ് സി എസ് ടി അഥവാ സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സർവീസ് ടാക്സ് തുടങ്ങിയ ടാക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് അല്ല അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവീഡ് ഓക്കെ അത് ചുമത്തപ്പെടും എപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവീഡ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് ഗുഡ്സോ സർവീസോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡീലറിൽ നിന്ന് ചുമത്തുന്ന ഒരു ടാക്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ലെവീഡ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സസ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ടാക്സ് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് സെൻട്രൽ ടാക്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സുകളും കൂടിയും കൂടി ഏകോപിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായമാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം ജി എസ് ടിയുടെ മോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് വൺ മാർക്കറ്റാണ് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ടാക്സ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരൊറ്റ ടാക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി ടാക്സുകൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകൾ പിടിച്ചിരുന്നു അതായത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് പർച്ചേസ് ടാക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാക്സുകൾ ലക്ഷറി ടാക്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാക്സുകൾ ഗുഡ്സും മേലും സർവീസും മേലും പിടിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പല ടാക്സുകളെല്ലാം കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം അതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ജി എസ് ടി ഇസ് കെയിം ടു ഇന്ത്യ വിത്ത് ഇഫക്ട് ഫ്രം ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു
അതായത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു എയിം എന്താണ് കോമൺ നാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യനെ ഒരു ഒറ്റ മാർക്കറ്റാക്കി മാറ്റുക അതായത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടാക്സ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ടാക്സ് ജി എസ് ടി എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റും ടാക്സ് തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവീഡ് ഓൺ ഇൻകം അതായത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് ചുമത്തപ്പെടുന്നത് വരുമാനത്തും മേലും സമ്പത്തും മേലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവിഡ് ഓൺ ഇൻകം ഓർ വെൽത്ത് ഓക്കെ വരുമാനത്തും മേലോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തും മേലോ ആണ് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ചുമത്തപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ലെവിഡോൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസ് അത് പ്രൊഡക്റ്റും മേലും സർവീസും മേലാണ് ചുമത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ചുമത്തപ്പെടുന്നത് വരുമാനത്തും മേലും സമ്പത്തും മേലാണ് ഓക്കെ അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ചുമച്ച ചുമത്തപ്പെടുന്നതിന് മേലാണ് അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും മേലും സർവീസും മേലുമാണ് ചുമത്തപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് മനസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് വെൽത്ത് ടാക്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അബോളിഷ് ചെയ്തു അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് കൊണ്ടുവരാം എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാലറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരാണ് ഓക്കെ സാലറി വരുമാനം വരാം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വീട് വാടക കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടാം ഓക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി പറയുന്നതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻകം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാലറിയിൽ നിന്നും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാടക കൊടുത്തതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് വരുമാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മേൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആര് തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ വരുമാനം എൻ്റെ പേരിലാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് ബേഡൻ എൻ്റെ പേരിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് അഥവാ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദ ബേഡൻ ഓഫ് ടാക്സ് കെ നോട്ട് ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആ ടാക്സ് ബേഡൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് എനിക്ക് വന്ന ടാക്സ് ബേഡൻ മറ്റൊരാളോട് എനിക്ക് അടച്ചോളാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ തന്നെ ആ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബേഡനും എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദ ബേഡൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ടാക്സ് ബേഡൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ പേഴ്സൺ കൺസെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ പേഴ്സൺ അതായത് അദ്ദേഹം തന്നെ പോയിട്ടാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ടാക്സ് ആരുടെ പേരിലാണോ ബേഡൻ അദ്ദേഹം തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ബട്ട് ഹി റിക്കവേഴ്സ് ദ സെയിം ഫ്രം അനദർ പേഴ്സൺ അതായത് അദ്ദേഹം തന്നെ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാർ നമ്മൾ പോയി മേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാർ മേടിക്കുന്നത് ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഷോറൂമിൻ്റെ ആ ഡീലർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കാറുമേലുള്ള ടാക്സ് ഓക്കെ ആ കാറുമേലുള്ള കാറുമേൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ടാക്സ് വരെ ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സ് മനസ്സിൽ കാണാം ഒരു ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് അദ്ദേഹം അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം അടച്ച ടാക്സും പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടാക്സും കൂടി കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ടാക്സ് ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിക്കവർ ചെ
അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ആ ഡീലർ അതുമേലുള്ള ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ടി ആ വരുമാനത്തിന് മേൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് ഞാനും കൂടി വിചാരിച്ചാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ അടയ്ക്കുള്ളൂ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിനെ പറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് വളയണേ നടക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഒക്കെ പിടിക്കൽ എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയർ വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു മാളിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് അവർ ഡീലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അത് തീർച്ചയായിട്ടും കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ ആ ഗുഡ്സ് കച്ചവടത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അവരുടെ അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും സോ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതേസമയം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യൽ വളരെ ഈസിയർ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻകം ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ വെൽത്ത് ടാക്സും വെൽത്ത് ടാക്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അത് അബോളിഷ് ചെയ്തു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് അങ്ങനെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇതെല്ലാം എന്ത് ടാക്സ് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായം വരാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ടാക്സ് ക്യാസ്കേഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് പിരമിഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പോരായ്മ മറ്റുള്ള ടാക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത ഗുഡ്സിന് മേലും സർവീസിന് മേലും ഒരുപാട് ടാക്സ് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു പോരായ്മ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിലവിലുള്ള പഴയ ടാക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുമ്പുള്ള പഴയ ഓൾഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനതകളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ന്യൂനതകൾ പഴയ ടാക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടിക്ക് ആ ന്യൂനതകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാക്കി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ടാക്സ് നമുക്ക് നേരെ ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകാം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ടാക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേരളം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായമാണ് കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് ഓക്കെ അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവുന്നത് ഈ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ളിൽ വെച്ച് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമേൽ വരുന്നൊരു ടാക്സ് ആണ് എന്ത് ടാക്സ് കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് ഓക്കെ അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മുതലാണത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ യുഗം അവസാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്നതോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാറി ഏകദേശം കുറച്ച് ടാക്സ് മാത്രം കെ ജി ആ കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സും മേലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോം കൺസംഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലിക്കറ് ഓക്കെ മദ്യത്തിന് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത് കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കേരള ജനറൽ സ്റ്റേ സെയിൽസ് ടാക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ
ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ്ങും ടാക്സ് പിരിമിഡിങ്ങും മീനിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറെ കുറെ കറക്റ്റാണ് ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് ആണ് ടാക്സിൻ്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കലാണ് ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ്ങും പിരിമിഡിങ്ങും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പേയിങ് സെയിം ടാക്സ് ഓക്കെ സെയിം ടാക്സ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേ ചെയ്യുന്നു സെയിം ടാക്സ് ഓൺ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും മേൽ നമ്മൾ സെയിം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു എപ്പോഴേക്കാണ് ട്വൈസ് ഓർ മോർ അതായത് രണ്ടോ രണ്ടിലധികം തവണയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേൽ തന്നെ സെയിം ടാക്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായം വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റം അതിന് എന്ത് ന്യൂനത ഉണ്ടായിരുന്നു ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പോരായ്മ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് വന്നത് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ ജി എസ് ടി ഉള്ള സമയത്ത് കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഉള്ള സമയത്തുള്ള ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന ചിലവ് എന്ന് പറയണത് സ്റ്റീല് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹം അല്ലേ സ്റ്റീല് ദെൻ റബ്ബർ മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വന്നു ഓക്കെ റബ്ബർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലവ് വന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു കാറിൻ്റെ ചിലവാണ് പറയണത് ഒരു കാറിൻ്റെ സ്റ്റീലിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ റബ്ബർ മേടിക്കാൻ പതിനായിരം രൂപ ചിലവ് വന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസും ചിലവ് വന്നു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റീലും റബ്ബറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കൊണ്ട് ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നിനും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കും സ്റ്റീലിനും റബ്ബറിനും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും അദ്ദേഹം എന്ത് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് അദ്ദേഹം അടച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര അടച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് മേടിച്ചാണ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ടാക്സ് ഇല്ലാതെ ഈ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് സ്റ്റീലും റബ്ബറിനും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ബാക്കി പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലവാവണയാണ് പക്ഷേ അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ചിലവാണ് ഓക്കെ ആ ടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഓൾറെഡി കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഇത് മേലെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അടച്ചേക്കണത് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇദ്ദേഹം അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് പേയിങ് സെയിം ടാക്സ് ഓൺ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്വൈസ് ഓർ മോർ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് കാറാണ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതും അത് ആ അത് മേൽ ഓൾറെഡി ഒരു 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 സമയം ടാക്സ് അടച്ചു എത്ര അടച്ചു കെ ജി എസ് ടി ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പേയിങ് സെയിം ടാക്സ് ഓൺ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്വൈസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹം ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ടാക്സ് തന്നെ കെ ജി എസ് ടി തന്നെ വീണ്ടും അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് സ്റ്റീല് മേലും റബ്ബർ മേലും പ്ലാസ്റ്റിക് മേലും ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മേലും അദ്ദേഹം ടാക്സ് അടച്ചു എത്ര രൂപ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്റ്റീൽ മേലും റബ്ബർ മേലും പ്ലാസ്റ്റിക് മേലും ഉള്ള ടാക്സ് വീണ്ടും അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്താണ് ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇദ്ദ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആ ടാക്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ചേർത്തു ഓക്കെ ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം എന്ത് അടച്ചതാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ റബ്ബറിൻ്റെ ടാക്സ് അടച്ചതാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കേരള ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പോരായ്മയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇരുപത്തൊന്നായിരം കൂടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊന്നായിരം പ്ലസ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇനി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം വോൾ സെയിലർക്ക് അത് വിൽക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊന്നായിരം രൂപ കാണാൻ വിൽക്കണത് അല്ല വോൾ സെയിലർ ആർക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും മാനുഫാക്ചറർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ടാക്സ് ആണ് കേരള ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊന്നായിരത്തിന് മേലെ ടാക്സ് വരും എത്ര വരും ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർ മാനുഫാക്ചറർ വോൾ സെയിലറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന പോരായ്മ ശരിക്കും ടാക്സ് ക്യാസ്കേഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ അടച്ചതാണ് ഏത് മേല് സ്റ്റീലും മേലും റബ്ബർ മേലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും മേലും അടച്ചതാണ് ശരിയല്ലേ പിന്നെയും ആ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് വന്ന ചിലവ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ പ്ലസ് എനിക്ക് എന്ത് വന്നു ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ് തോന്നും അതുകൂടാതെ എന്ത് തോന്നു ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായി ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ചിലവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന് മേലാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഈടാക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളൊരു എമൗണ്ട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഇവിടെ എഴുതിയത് വളരെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണത എന്നുണ്ടായിരുന്നു വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഈ ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയിൽ വന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എത്ര വന്ന ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ടാക്സ് വന്നു ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എത്ര രൂപ ടാക്സ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്ര വന്നിട്ടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അവൻ്റെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ആണ് അതായത് ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയും ഓൾറെഡി ടാക്സ് അടച്ചു അതുമേൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സ് ക്യാസ്കേഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ടാക്സ് പിരമിഡിങ് ടാക്സ് പിരമിഡിങ് ഓക്കെ എന്താണ് ടാക്സ് പിരമിഡിങ് പേയിങ് സെയിം ടാക്സ് വീണ്ടും ആ ടാക്സ് തന്നെ അടയ്ക്കാം പേയിങ് പേയിങ് സെയിം ടാക്സ് ഓൺ എ വാല്യൂ സെവറൽ ടൈംസ് അതായത് ടാക്സ് ക്യാസ്കേഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും മേൽ അടച്ച ടാക്സ് സെയിം ടാക്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിലധികം തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സ് ക്യാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടാക്സ് പിരമിഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പേയിങ് സെയിം ടാക്സ് ഓൺ എ വാല്യൂ സെവറൽ ടൈം അതായത് ഒരു വാല്യൂ മേൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും സെയിം ടാക്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ
ഇനി ഹോൾസെയിലർ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണ് റീറ്റെയിലർക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ റീറ്റെയിലർക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അദ്ദേഹം പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡീലർമാർക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡീലർ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മേൽ വരുന്ന ചില എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം പ്ലസ് എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത് ചിലവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ടിനാണ് ഹോൾസെയിലർ എന്ത് ചെയ്തത് മേടിച്ചത് ഓക്കെ ഹോൾസെയിലർ മേടിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം റീറ്റെയിലറൊക്കെ വിൽക്കാൻ പോകണം നാല് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഈ നാല് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മേൽ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം പത്ത് ശതമാനം കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഈടാക്കും അപ്പോൾ എത്രയായി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര രൂപക്കാണ് ആ ഗുഡ്സ് പോകുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി പത്ത് രൂപക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി പത്ത് രൂപ ഇവിടെ ആര് പേ ചെയ്യാനാണ് റീറ്റെയിലർ പേയ്മെൻ്റ് നടത്താണ് റീറ്റെയിലർ പേയ്മെൻ്റ് നടത്താണ് അപ്പോൾ റീറ്റെയിലറെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കണെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റീലും മേലും ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ മാനുഫാക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് അതുമേൽ ഓൾറെഡി ഹോൾസെയിലർ എന്ത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹോൾസെയിലർ അടച്ച ആ ടാക്സ് മേൽ വീണ്ടും ആര് ടാക്സ് അടയ്ക്കാണ് റീറ്റെയിലർ ടാക്സ് അടയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ആര് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു റീറ്റെയിലർ ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി പത്ത് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സാധാരണ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സാധാരണ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി അമ്പതിനായിരത്തി പത്ത് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അത് മേൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി പത്ത് ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അത് മേൽ വീണ്ടും സാധാരണ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും ടാക്സ് ഈടാക്കും എത്ര ഈടാക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഈ പൈസ ഇനി ഇനി കസ്റ്റമർക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര രൂപ കിട്ടുക സിക്സ് ലാക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ലാക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആർക്ക് ചിലവാകും കസ്റ്റമർക്ക് ചിലവാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാക്സിൻ്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നു അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഹോൾസെയിലർ എന്നുള്ള ഒരാൾ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലർ എന്നുള്ള ആൾ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള ആൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാർ കൂടും തോറും അടച്ച വാല്യൂഇന്മേൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സ് പിരമിഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അടച്ച പ്രൊഡക്റ്റും മേൽ സ്റ്റീല് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് മേൽ ഓൾറെഡി ടാക്സ് അടച്ചു അതുമേൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനാണ് ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് പിരമിഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതുമേൽ ഇതുമേൽ ഇതുമേലൊക്കെ ടാക്സ് അടച്ചു ഹോൾസെയിലർ ആര് ടാക്സ് അടച്ചു നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചർ ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു മാനുഫാക്ചർ അതും കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മേൽ വീണ്ടും ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നു ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും പ്ലസ് ടാക്സ് മേൽ വീണ്ടും ആര് ഈടാക്കുന്നു ഹോൾസെയിലർ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നു ഹോൾസെയിലർ പ്ലസ് ടാക്സ് ഈടാക്കിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റീറ്റെയിലർക്ക് വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ടാക്സിൻ്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും 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 ടാക്സ് കയറി വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സ് പിരമിഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ആണ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഓക്കെ വാല്യൂ ടാക്സ് എന്നുള്ള ടാക്സ് കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സിന് ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അടുത്തൊരു ടാക്സ് ആണ് കേരള വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് കെ വാറ്റ് എന്നും നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആറ് ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരള വാല്യൂ ആറ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വാല്യൂ ആറ്
അത് ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ റാഷണലൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനും ഒരു ഏകീകരണം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഇസ് എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ടാക്സിങ് സിസ്റ്റം അതായത് എന്ത് സിസ്റ്റമാണ് അത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ടാക്സിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ആ ടാക്സ് പിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓൺ ടാക്സ് അഡീഷൻ ആണ് ഓ അതായത് അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ വരുന്നത് ആ വാല്യൂ അഡീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ടാക്സ് സിസ്റ്റമാണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ മേലാണ് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നത് ടാക്സ് മേൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ഈടാക്കില്ല ടാക്സ് ഈടാക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു മാനുഫാക്ചറർ ഓക്കെ ഒരു മാനുഫാക്ചറർ ഒരു ഒരു ക്യാമറ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാനൺ ആണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് വന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് ക്യാമറക്ക് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വില ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാനുഫാക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം പത്ത് ശതമാനം വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് വാല്യൂ ഒരു ടാക്സിൽ പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അതായത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഈടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് വോൾ സെയിലർ ഓക്കെ വോൾ സെയിലർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ പോകണം മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വോൾ സെയിലർ മേടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ വിലയിടാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മേൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് തരണം അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് വോൾ സെയിലർക്ക് ഇദ്ദേഹം എത്ര രൂപ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് കൊടുക്കുകയുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള റുപ്പീസ് ഈ വിൽപ്പന നടന്നപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർ വോൾ സെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ച ടാക്സ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡിന് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് സമ്പ്രദായത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് അതായത് മാനുഫാക്ചറർ വോൾ സെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർ വോൾ സെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സെല്ലർ ബയ്യറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് സെല്ലർ ആരാണ് മാനുഫാക്ചർ സെല്ലർ ബയ്യറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്ത് വോൾ സെയിലറിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ മാനുഫാക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടയ്ക്കും ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കഴിയും ഇനി അടുത്തത് വോൾ സെയിലർ ഈ വോൾ സെയിലർക്ക് ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനെ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾ സെയിലറെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന ടാക്സ് ആണ് വോൾ സെയിലർ വോൾ സെയിലറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്ത ക്യാഷാണ് ഓക്കെ വോൾ സെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്ത ടാക്സ് ആണ് എത്ര ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡിന് വോൾ സെയിലറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനാണ് വോൾ സെയിലർ മേടിച്ചത് പക്ഷേ അതിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഓക്കെ വോൾ സെയിലറെ സംബന്ധിച്ച് മാനുഫാക്ചറെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തതാണ് കിട്ടിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര വോൾ സെയിലറെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര ചിലവായി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചിലവായി ഓക്കെ ഇനി വോൾ സെയിലർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്
സിക്സ് തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആറായിരം രൂപ അപ്പോൾ എത്രയാണ് അറുപത്തി ആറായിരം രൂപക്കാണ് ആരിലേക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പോകുന്ന റീറ്റെയിലറിലേക്ക് അപ്പോൾ റീറ്റെയിലറിന് വരുന്ന ചിലവ് അറുപത്തി ആറായിരം അപ്പോൾ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിലർ മേടിച്ച ടാക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലറെ സംബന്ധിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ട് ചെയ്തത് റീറ്റെയിലറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഈ ആറായിരം രൂപ അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ആറായിരം രൂപ ഹോൾസെയിലർക്ക് എടുക്കാവോ ആ പൈസ പറ്റില്ല ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണോ ഈ ആറായിരം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ട ഇദ്ദേഹം ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിലറുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആർക്കും കൊടുത്തു മാനുഫാക്ചറർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അയ്യായിരം രൂപ ആർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹോൾസെയിലർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അദ്ദേഹം അടച്ചത് എത്രയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അദ്ദേഹം അടച്ചത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി വരുന്ന ആയിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാറ്റ് പേയബിൾ അതായത് ഹോൾസെയിലർ എത്ര അടച്ചാൽ മതി ആയിരം അടച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മാനുഫാക്ചറർ അമ്പതിനായിരം രൂപക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് മേലെ പത്ത് ശതമാനം ടാക്സ് ഈടാക്കി അയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപക്ക് ആർക്കാ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റു ഹോൾസെയിലർക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർ ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ച ടാക്സ് എത്രയാണ് അയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റേ മാനുഫാക്ചറെ സംബന്ധിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് അയ്യായിരം രൂപ ഇപ്പോൾ ആർക്കാണ് ടാക്സ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഹോൾസെയിലർക്കാണ് ടാക്സ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ പോയി അയ്യായിരം രൂപ പോയി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്ത് ടാക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ടാക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അയ്യായിരം നഷ്ടമായി ഹോൾസെയിലർക്ക് മാനുഫാക്ചർക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി മാനുഫാക്ചർക്ക് കിട്ടി അയ്യായിരം പോക്കറ്റിലേക്ക് എടുക്കാവോ ഇല്ല ഈ അയ്യായിരം എന്ത് ചെയ്തോളാം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ അയ്യായിരം രൂപ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അടച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഹോൾസെയിലർക്ക് വന്ന ചിലവ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് ടാക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആണ് സോ ആ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് വാല്യൂ ആറ ടാക്സിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇതുമേൽ എന്തില്ല ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സ് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ എടുത്ത് മാറ്റി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ഈ സോറി അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പതിന് അയ്യായിരം മാറ്റി എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ ലാഭം ഈടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്ര രൂപ മേടിക്കും അറുപതിനായിരം രൂപ ഈ അറുപതിനായിരം രൂപയിൽ ടാക്സ് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആറായിരം രൂപ ടാക്സ് മേടിക്കും ആരിൽ നിന്ന് റീറ്റെയിലറിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലറിൽ നിന്ന് ആറായിരം രൂപ ടാക്സ് മേടിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര മേടിക്കും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതായത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റീറ്റെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് മേടിച്ചു അപ്പോൾ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സാക്ട്ലി കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് എത്രയാണ് ആറായിരം രൂപയാണ് ഇതിനാണ് എന്താ പറയുന്നത് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് എത്രയാണ് ആറായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കളക്ട് ചെയ്തു ആറായിരം രൂപ ഓക്കെ ഹോൾസെയിലർ കളക്ട് ചെയ്തത് ആറായിരം രൂപ ഹോൾസെയിലർ ഓൾറെഡി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു മാനുഫാക്ചർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ആ അയ്യായിരം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ കിട്ടിയ ആറായിരം രൂപയും ഈ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആറായിരം രൂപയും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത അയ്യായിരം രൂപ ഇട്ടിട്ട് അതായത് ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ആയിരം എന്ത് ചെയ്താൽ
അദ്ദേഹം പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീറ്റെയിലർ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്ര രൂപ ടാക്സ് ഈടാക്കും എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഈടാക്കും അപ്പോൾ എത്രയായി എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺപത്തെണ്ണായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൊത്തം ഈടാക്കും ഈ എൺപത്തെണ്ണായിരത്തിൽ എണ്ണായിരം എന്താണ് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എത്ര ടാക്സ് അടച്ചു എണ്ണായിരം രൂപ ടാക്സ് അടച്ചു ഓക്കെ ഇനി റീറ്റെയിലർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു ടാക്സ് എത്ര കളക്ട് ചെയ്തു എണ്ണായിരം ആ ടാക്സിന് എന്ത് വിളിക്കും റീറ്റെയിലറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ റീറ്റെയിലർ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു ആറായിരം രൂപ പോ റീറ്റെയിലർ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഹോൾസെയിലർക്ക് കൊടുത്തു അതിനെന്ത് വിളിക്കണത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മൈ മൈനസ് മൈനസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് ബാക്കി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും മൾട്ടി സ്റ്റേജാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ടാക്സ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് വരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് നമ്മൾ കൂട്ടിയില്ല ആ ടാക്സ് കൂട്ടാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മേലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടുള്ളൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൂട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടാക്സ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടാക്സ് കാസ്കേഡിങ്ങും ടാക്സ് പിരിമിഡിങ് എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം ഏതിലില്ല വാല്യൂ റെ ടാക്സിൽ ഇല്ല പിന്നെ എന്താണത് മൾട്ടി സ്റ്റേജാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ടാക്സ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടാക്സ് ഓൺ വാല്യൂ അഡീഷൻ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ ടാക്സ് ഈടാക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ടാക്സ് അടച്ചത് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അടച്ചു ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എത്ര രൂപ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഹോൾസെയിലർക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് ക്യാമറയാണ് ആ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനത്തിന് മേൽ അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഈ പതിനായിരത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര രൂപയാണ് വാറ്റ് പേബിൾ തൗസൻഡ് ശരിയല്ലേ അതായത് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത പതിനായിരം ആ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് വാറ്റ് പേബിളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനാണ് പറയുന്നത് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഒരു ഡീലർ പ്രോഫിറ്റും എക്സ്പെൻസും കൂടി ഈടാക്കുന്നു എത്ര രൂപയാണ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ മേലെ ആര് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും കൺസ്യൂമർ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ടാക്സ് ഈസ് ലെവിഡ് ഓൺ ഈച്ച് വാല്യൂ ആഡ് എവിടെയൊക്കെയാണോ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എന്താക്കും ടാക്സ് ചുമത്തപ്പെടും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പർച്ചേസ് ടാക്സ് ഓക്കെ എന്താണ് പർച്ചേസ് ടാക്സ് പർച്ചേസ് ടാക്സും ഏതിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു ടാക്സ് ആണ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സിനെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടാക്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് എന്ന് വിചാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ മറ്റൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്ത് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചി
ओके सी एस टी वी सेंट्रल सेल्स टाक्स ओके इत ना नयटी फिफ्टी सिक्सल नयटी फिफ्टी सिक्स आक्ट अलव सी एस टी सेंट्रल सेल्स टाक्स अब नाम इत्र पर फस्ट पर केरला जनरल सेल्स टाक्स आक्ट है अब नेक्स्ट अंतम वालूर टाक्स पर्चे टाक्स पर वालूर टाक्सी कूड़े पर्चे टाक्स पी टाक्स अदा संस्थान पड़ी टाक्स अब इंडयरक्ट टाक्स संस्थान पड़ी टाक्स इतवे पर सी एस टी टाक्स सेंट्रल गवर्मेंट पड़ी टाक्स अब एी एस टी सी एस टी वी इंटरस्टेट ट्रेड समय इंटरस्टेट ट्रेड ओके अब गुड्स गुड्स नम्बर गुड्स एोडक्ट और संस्थान मत संस्थान विकल अंतना इंटरस्टेट ट्रेड पर अगले इंटरस्टेट ट्रेड सेंट्रल गवर्मेंट पड़ी टाक्स सी एस टी सेंट्रल सेल्स टाक्स ओके अब अंब ना वालूर टाक्स के जनरल सेल्स टाक्स इंट्रा स्टेट ट्रेड आदा संस्थान सेल्स मेल वालूर टाक्स अरला जनरल सेल्स टाक्स वा इवे ट्रेड सी एस टी इंटरस्टेट ट्रेड अंतर संस्थान के लिए तमिनाटो अल के लिए कर्णाटको अल कर्णाटक कचाणी इंटरस्टेट आने टाक्स सी एस टी अब नई फिफ्टी सिक्सल नीव अड़ान एक्सईस ड्यूटी एक्सईस ड्यूटी ओके एक्सईस ड्यूटी एक्सईस ड्यूटी वो अब पड़ी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सईस आस्टम ई डिपार्टमेंट पिटिक और टाक्स एक्सईस ड्यूटी अदायद मानुफाक्चर मानुफाक्चरी यूनिट वे टाक्सबाइट प्रोडक्ट मानुफाक्चर्यो अलग प्रोड्यूसो कानुफाक्चर आ गुड्स मेल अटक टाक्स एक्सईस ड्यूटी अब एक्सईस ड्यूटी और मानुफाक्चर अद मानुफाक्चर यूनिटे ऐसी टाक्सबाइट एक्सईसबाइटर गुड्स मानुफाक्चर ओके अब मे प्रोडक्ट एक्सईसब गुड्स आरुला एक्सईसब गुड्स अवड़ वे मानुफाक्चर्यो प्रोड्यूसो कानुफाक्चरी यूनिट आ गुड्स पुरतु आ मानुफाक्चर कंपलसरी आंधे टाक्स अटचि एक्सईस ड्यूटी पर टाक्स अटचि अब इतने और इंडयरक्ट टाक्स सेंट्रल गवर्मेंट पड़ी गुड्स मेल टाक्स एक्सईस ड्यूटी पर टाक्स अब आरपत्ति नापत् नोल पड़ी टाक्स सप्रदाय एक्सईस ड्यूटी पर एक्सईस ड्यूटी पड़ी मानुफाक्चर गुड्स मेल टाक्स एक्सईस ड्यूटी आ अतोटी पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सईस आस्टम अड़ता कस्टम्स ड्यूटी ओके कस्टम्स पर कस्टम्स ड्यूटी अदायद एक्सपोर्ट ओर इंपोर्ट एक्सपोर्टो इंपोर्टो समय पड़ी टाक्स कस्टम्स ड्यूटी पर इंडियाल वे राज्य इंडिया प्रोडक्ट वरिदा इंपोर्ट इंडिया प्रोडक्ट पुरतुटे एक्सपोर्ट अब इंडिया वरिद्ध इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया पुरतु गुड्स टाक्स चार्ज अब एक्सपोर्ट एल गुड्स टाक्स चार्ज चल सामयत टाक्स चार्जू आ टाक्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इतना रूमकूरी समपेद पर कस्टम्स ड्यूटी अब इंटरनाषण ट्रेड पड़ी टाक्स कस्टम्स ड्यूटी इतम सें डिपार्टमेंट पड़ी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सईस आस्टम्स डिपार्टमेंट पड़ा ई कस्टम्स ड्यूटी नीव नयटी सिक्सटी टू मुदल आरती अरुपत् अरुपति रहा आक्ट अब पड़ी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सईस आस्टम्स डिपार्टमेंट अब नरते पर एक्सईस ड्यूटी एक्सईस ड्यूटी अब कस्टम्स ड्यूटी ई रु ड्यूटी पिटी ऐडी बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सईस आस्टम्स बोर्ड तरह कस्टम्स ड्यूटी एक्सईस ड्यूटी पिटीन एपड़ा कस्टम्स ड्यूटी पिटी इंपोर्टो एक्सपोर्टो समय कस्टम्स ड्यूटी पिटी इंडिया इंपोर्ट इंडिया पुरतटे एक्सपोर्ट समय पिटी टाक्स कस्टम्स ड्यूटी ए कस्टम्स ड्यूटी ते पलता अलोर बेसी कस्टम्स ड्यूटी बेसी कस्टम्स ड्यूटी ओके अल तुम्हें सी वि डी अब एस ए डी अगर पल टाइप टाक्स ई कस्टम्स ड्यूटी ते 
സി വി ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് സി വി ഡി ഉണ്ട് എസ് എ ഡി ഉണ്ട് ആൻറ്റി ഡെമ്പിൻ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സി വി ഡി എസ് എ ഡി അതേപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ വേലി സോറി ആൻറ്റി ഡമ്പിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരുപാട് ടാക്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് മാത്രം ഏതിലേക്ക് സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല ജി എസ് ടിയിലേക്ക് സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല ഏത് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അതേസമയം സി വി ഡി എന്താണ് സി വി ഡി ബേസിക് കസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ടാക്സ് ആണ് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ടാക്സ് ആണ് ഏത് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാണ് എന്ത് കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലും ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇടാക്കാറുണ്ട് റൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ആണെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇടാക്കാറുണ്ട് അതേസമയം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മേലെ എന്ത് ഈടാക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഈടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അധിനിവേശം അതായത് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കല്ല എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കല്ല അന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഒരു ടാക്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ടാക്സുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാക്സും ആരും അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിദേശ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അവർക്ക് ആകെ അടയ്ക്കേണ്ട ഏത് ടാക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് തകരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കുത്തകയായിട്ട് മാറും വിദേശ നിർമ്മിത കമ്പനികൾ കുത്തകയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈടാക്കിയ ഒരു ടാക്സ് ആണ് കൗണ്ടർ വേലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ടാക്സ് അത് എന്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇടാക്കുന്നുണ്ട് ആ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പകരം എന്ത് ഡ്യൂട്ടി കൗണ്ടർ വേലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഇനി എന്താണ് എസ് എ ഡി സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും മേലെ ഏത് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് വാല്യൂ വരെ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് സി എസ് ടി ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ടാക്സുകൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് മേൽ ഈടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ടാക്സ് ആണ് എന്ത് എസ് എ ഡി അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടാക്സ് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു വിദേശ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്മി അതേപോലുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ ഒപ്പോ അതേപോലുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ജി എസ് ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണമായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ അടയ്ക്കണമായിരുന്നു ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കണം കൗണ്ടർ വേലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കണം എസ് എ ഡി അടയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഡമ്പിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ഇപ്പോൾ അതൊന്നും അവർ അടയ്ക്കേണ്ട അവരെന്ത് അടച്ചാൽ മതി ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ട വരും എന്ത് അടയ്ക്കേണ്ട വരും ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കേണ്ട വരും പക്ഷേ സി വി ഡി എസ് എ ഡി ആൻറ്റി ഡമ്പിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഇതേപോലുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും അവർ അടയ്ക്കേണ്ട പകരം അത് ഇതിലേക്ക് ക്ലബ് ചെയ്തു ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് ക്ലബ് ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഐ ജി എസ് ടി ഓക്കെ കോട്ടിറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഇല്ല കൗണ്ടർ വേലിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയും എസ് എ ഡിയും അതേപോലുള്ള മറ്റുള്ള ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ഏതിലേക്ക് ക്ലബ് ചെയ്തു സബ്സ്യൂം ചെയ്തു ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് സബ്സ്യൂം ചെയ്തു പക്ഷേ ഏത് മാത്രം സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല ബേസിക് കസ്റ്റംസ്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള റിപ്